Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Now kita dah live di uh, tiga channel kita. Di IG, di YouTube dan juga di Facebook. Right, setiap hari Selasa jam 9 malam kita akan live bersama-sama untuk kita discuss, kita belajar especially tentang uh, bagaimana untuk jadi orang kaya, orang bahagia uh, kalau nak buat bisnes, bagaimana untuk menggunakan digital marketing untuk uh, boost up your business insya Allah. Right, sebelum kita masuk um, kita punya topik pada malam ini saya nak anda semua ceritakan kalau boleh Tulis kat bawah apa perkara, um, by the way kita punya topik malam ni adalah tiga mistake marketing yang biasa orang akan buat especially tahun 2020 ni. Jadi kita nak tahu mistake marketing ni awal supaya kita nak avoid mistake-mistake marketing, mistake-mistake business yang kita bakal buat tahun ini. Uh, sebelum saya pergi masuk lebih dalam, lebih jauh, saya nak tanya apa yang anda dah uh, kita panggil achieve so far untuk Tahun 2020, hari ini dah tujuh hari bulan. Apa yang anda achieve? Uh, kalau boleh, tulis dekat bawah. Tulis dekat bawah. Come on. IG ke, YouTube ke, Facebook ke. Tulis dekat bawah. Apa yang anda dah achieve so far untuk tahun 2020? Sekecil-kecil mana, tak kisahlah. Anda rasa, anda kata saya pun keluar makan dengan mak saya. Itulah uh, win saya. It's okay. Saya keluar makan dengan mak saya dan mak saya happy dengan saya. Apa perkara yang anda dah achieve untuk tahun ini? Uh, boleh tulis dekat bawah? Right? Saya dah capai 100 subscriber. Zanfi Ha. Masya Allah. Terbaik. Uh, ada orang dah capai 100 uh, subscriber. Oh, terbaik. Right? Apa lagi yang anda achieve uh, untuk tahun 2020? Uh, tak kisah kecil ke, besar ke. Uh, kita jangan memandang rendah. Uh, kejayaan kecil. Sebab saya selalu percaya bila kita buat kejayaan kecil, dia akan membawa kejayaan-kejayaan besar. Kejayaan-kejayaan yang dia macam riak air. Air ni, uh, dia berkumpul jadi ombak. Riak-riak air berkumpul jadi ombak. Bila dia ber- jadi ombak, ombak kumpul-kumpul jadi tsunami. So, sebab tu kita jangan pandang rendah dengan kejayaan kecil yang kita dah buat untuk tahun 2020. Uh, ada orang dah, saya dah buat vision board 2020. Masya Allah. Saya dah capai 20 kes takat ni sales. Masya Allah. Abu Bakar Fillah baca satu buku. Baru tujuh hari tahun 2020 dah baca satu buku. Masya Allah. Tepuk tangan semua. Kalau dekat seminar ni kita dah suruh tepuk tangan kan. Alright. Apa achievement anda? Come on. Apa achievement anda so far untuk diri anda? Untuk bisnes anda ke? Diri anda ke? Uh, hubungan keluarga ke? Alright. Anda kena faham satu perkara. Saya percaya satu perkara eh. Kadang-kadang orang ni terlalu nak 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 tengok kejayaan besar. Baru dia nak bagi tahu kepada dunia. Tak tak you need to show kejayaan kecil ni atau beritahu dunia kejayaan kecil. Sebab tu Allah kata kalau engkau bersyukur nescaya aku akan tambah nikmat. Tapi kalau engkau kufur ketahuilah azabku amatlah pedih. Ha, maksudnya apa? Kita bagi tahu kita punya kejayaan kecil ni bukannya nak show off. Anyway, dia kejayaan kecil bukan dia kejayaan besar. Kejayaan kecil ni bukannya nak show off, betul tak? Tapi nak nak bagi tahu saya dah achieve something in my life for 2020. So bila you dah achieve something for 2020, anda akan rasa macam wow, achieve something. Saya bagi tahu contoh saya lah. Ini contoh contoh. Saya ada jaket baru. Jaket baru untuk Final Evo warna merah for 2020. Uh, so ada jaket baru satu Nombor dua apa uh, Yang uh, saya buat Tadi saya keluar makan dengan mak saya Alhamdulillah Ini first time dalam 2020 Sebelum ni dah makan Tapi tahun ni 2020 Saya keluar makan dengan mak saya pagi tadi Apa lagi Kereta saya Saya dah tukar tayar kereta baru <laughs> So benda kecil Tapi anda kena appreciate Small things Dan small things ni akan lead to big things Right So don't underestimate Right, Keep on sharing kawan Berjaya pergi evolusi Masya Allah Just Terbaik just uh, Berjaya pergi evolusi Right Ada lagi Ada orang yang dia tak responsif dia, dia malam ni dia plan untuk dengar je Dia tak plan untuk tulis ke apa Kau memang macam tu Daripada kecil sampai besar 
uh, cikgu kata tulis, kau baru nak tulis kan saya dah achieve call mark saya beritahu nak pergi melancong bulan 6 tahun ni tapi tak ada duit lagi terbaik Evo slash <laughs> saya bagi tahu masa evolusi hari tu sekecil-kecil impian tulis betul tak? dan kalau impian kita ni involve orang lain mak kita ke ayah kita ke bagi tahu dia orang inilah impian saya tahun 2020 moga-moga ada doa ibu di dalam kita punya uh, usaha jadi mungkin bukan sebab kita usahakan tu dapat resultnya tapi disebabkan doa mak tu yang menjadikan bisnes kita ni naik apa saja yang kita buat ni senang right sebab tu ada impian masukkan juga untuk orang lain insyaallah ada doa right? ada doa orang lain di dalam impian kita insyaallah mudah-mudahan okey saya berjaya buat sesuatu yang saya tak expect langsung untuk buat saya jadi dropship Allah macam mana macam tuan Fadi cakap before this owner product but alhamdulillah Allah know the best oh okey terbaik indah alright apa lagi untuk tahun ni dapat luangkan masa untuk anak-anak yang saya abaikan sebelum ni. Masya Allah, Syamiza luangkan masa untuk anak-anak. Then, nampak tak? Benda kecil, cuba anda yang sedang live dengan saya, anda dengar apa yang saya cakap ni. Ada orang, dia berjaya untuk satu hari bulan sampai tujuh hari bulan 2020, berjaya luangkan masa untuk anak-anak. Ha, korang yang ada anak, ada masa tak luangkan untuk anak-anak? Ada ke tak? Tengok, si orang lain punya kerjaan, kau dapat inspirasi malam ni. Right, kerjaan kecil, luangkan masa dengan anak-anak Oh jangan, apa panggil, uh, tengok benda tu kecil, benda tu besar, super besar Okay, right Produk terbaru saya, apa ni, Have Glow Glow, yang launch 26 Disember hari tu, Alhamdulillah dapat cecah Sales 30,000 dalam 10 hari Hasil bantuan dari Tuan Fadi, Masya Allah, Ruby Anwar Terbaik, Alhamdulillah, semua tu Allah izin Dalam masa uh, 10 hari boleh achieve sales 30,000. Terbaik. Fantastic. Lava V, Lava V. Awesome kan? Okay. Sebab tu kita kata, kerjaan kecil. Ada orang kata, eh, 30,000 je 10 hari. Ada orang, Masya Allah, 10 hari 30,000. Masya Allah. Nampak? So, this is where, this is how, kita start untuk syukur dengan apa yang kita ada. Bila kita ada, Allah janji, aku tambah nikmat. Alright? So, Anak belanja makan kerana anak baru dapat gaji pertama. Masya Allah, Abdul Aziz, anak dapat gaji pertama. Ada orang, anak pun tak bagi lagi, tak balik modal lagi. Dia dah balik modal lah. Right? Berjaya pergi evolusi dan dah daftar untuk DMM, Azizah Bakar. Alright, Masya Allah, dah berjaya deposit DMM. Uh, dapat, dapat buat bil, bilik sendiri kat kampung. Berjaya tubuh company guna nama emak. Masya Allah, Sufian. So, semua tu, dengan izin Allah, syukur Alhamdulillah hari ini dapat bantu sekolah menengah Sepang Putera perlukan kemudahan surau baru mereka. Masya Allah, Kak Ina. Kak Ina, eh? Ina's Beauty kan? Ha, saya dah berjaya jumpa dapat personal coaching dengan Coach Zul, pengarah Mara Negeri Kelantan. Masya Allah. So, apa saja yang anda achieve, basically itulah yang kita kena raikan. Don't try, don't ever try untuk fokus kepada impian besar Right, nak, eh, nak nak apa, nak celebrate impian besar sebelum kita celebrate impian ataupun achievement kecil ni. Trust me, Allah kan, dia cipta kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Right, Allah kata, uh, jika engkau bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau engkau kufur, nescaya azabku amatlah pedih. So sekarang ni, kalau kadang-kadang kita dah achieve banyak, in fact, apa yang perlu anda tulis yang pertama sekali adalah saya masih hidup hari ini. Betul betul? Alhamdulillah saya masih hidup hari ini. Kalau anda tulis yang tu pertama maksudnya anda syukur anda masih hidup. Basically Allah akan tambah nikmat. Kalau saya masih hidup hari ini apa yang saya nak buat kebaikan hari ini? Untuk ibu saya, untuk diri saya, keluarga saya, anak isteri saya, untuk ibu saya. Right? Insya Allah. Okay? Right? Uh, awesome. Baik. So sekarang ni kita akan... Um, right, siap satu ebook Pia Adafia Masya Allah siap satu ebook uh, betul bila bersyukur Masya Allah Masya Allah saya amat saya sama, sangat gembira saya sangat gembira berjaya tengok Tuan Fadi malam ni Masya Allah Zahara <laughs> saya submit form untuk pergi umrah bulan 3 Masya Allah Rabia so raihkan benda ni Focus on that. Feel good, feel happy for that. Walaupun hantar borang je pun. Tak, tak, ada, tak ada masalah. 
Jangan risau. Saya nak tulis saya baru balik umrah dengan mak abah saya achieve impian Masya Allah Syarifah Izzatul. Congratulations. Ah, alright. Terbaik. Saya berjaya upgrade dari dropship kepada mini agent. Masya Allah. So, semua tu adalah dia panggil achievement. Alright. So, kita nak masuk topik kita malam ni supaya achievement anda lagi bertambah-tambah for this year. But sebelum tu, saya nak anda semua klik share. Alright, boleh? Dekat, dekat uh, Facebook. Saya nak minta anda klik watch party untuk ajak lagi sahabat-sahabat anda. Supaya boleh belajar malam ni. Jangan malas sangat. Right? Jangan malas sangat. Jangan uh, dia panggil apa? Berkira sangat. Nak klik share. Why? Sebab hanya dengan klik share tu kadang-kadang kita boleh mengubah nasib manusia. Right? Belum tentu kadang-kadang uh, apa panggil? Kita buat bisnes. Kadang-kadang buat bisnes kita fikir kita nak bagi. Tetapi dengan hanya klik share saja tu pun boleh bantu orang lain. Alright? Are you ready guys? Bismillah dulu semua. Tulis bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillah. Supaya ada barakah, uh, apa panggil? Ada nama Allah bila kita mulakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. So, topik kita malam ni. Bangun masuk topik eh. Topik kita malam adalah tiga kesilapan bisnes yang, tiga kesilapan marketing yang boleh membunuh bisnes anda tahun 2020. Sebelum saya pergi uh, deep masuk, saya nak tahu apa bisnes yang anda lakukan. Boleh komen dekat bawah tak? Apa bisnes yang anda lakukan sekarang supaya saya boleh, at least saya boleh tahu apa yang anda buat. Okay, dan kita, uh, kalau ada soalan pun tanya kat bawah. Kalau saya sempat tengok, saya akan jawab. Okay, apa bisnes yang anda lakukan? Alright. <coughs> apa bisnes yang anda lakukan sekarang? Basically, every business needs marketing. Bapa orang setuju dengan saya? Komen dekat bawah, setuju. Okay, setiap bisnes perlukan marketing. Hari tu masa uh, evolusi, Alhamdulillah, thank you very much kepada lima tu soal yang datang. Evolusi pertama dalam dunia. Saya, uh, I am aiming to get uh, lebih ramai orang yang datang ke evolusi sebab dekat situ first time saya tak ajar bisnes. Saya hanya ajar personal development only. Tapi, dia punya feedback is very good lah. Nice, Alhamdulillah. Kita akan buat lagi evolusi nanti. Saya akan buat announcement. Uh, berapa orang yang nak join evolusi dan siapa yang tak join hari tu, saya, bagi saya sangat rugi lah. Sangat rugi. Tapi insya Allah kita akan buat lebih padu lagi next uh, untuk evolusi next. Okay. So, uh, bisnes kecantikan, produk wangian. Okay, alright. Saya pakai dan menyelesaikan masalah kawan-kawan yang memerlukan bag branded tapi murah dan terpakai. Saya ejen buku FTR. Produk baby. Alright, perkhidmatan pendidikan Quran Al-Baghdadi. Cafe. Okay, dah macam-macam. So, bisnes anda yang anda buat sekarang ni, setuju tak? Marketing adalah perkara yang sangat penting. Hari tu waktu evolusi, saya bagi tahu. Uh, ada empat quadrant, four quadrant kan? Four quadrant first first adalah kita uh, ada four quadrant yang uh, Robert T. Kiyosaki bagi tahu untuk kita dapat duit. Pertama, kita jadi pekerja, right? Kita jadi pekerja. E, employ, em, apa? Uh, kita jadi orang yang bekerja lah. Alright? Kemudian, atau nombor dua, uh, tulis. Kalau anda boleh tulis, apa saja yang saya cakap ni, tulis. Supaya maklumat ini akan ada orang yang terlepas tu dia dia boleh eh ah betul lah right yang pertama macam mana kita nak gain money adalah dengan cara pertama bekerja dengan orang lain boleh dapat tak boleh insya Allah Dam, dapat banyak tak pun boleh dapat banyak tapi dengan syarat kalau kita jadi top top management tapi kalau kita masih berada dekat operation then most probably kita tak dapat banyak okay tapi anyway boleh dapat boleh dapat jadi CEO Petronas ke CEO TMB ke confirm gaji dia kata-kata ribu confirm tamprin boleh jadi kaya? boleh uh, cepat mungkin lambat sikit nombor dua adalah self-employed jadi orang yang bekerja sendiri saya lah buat marketing saya lah buat sales saya bungkus barang saya pergi ambil barang uh, saya jawab message customer saya check bank saya pergi post laju saya kira duit saya semua tu saya. Itu namanya self-employed. Boleh dapat duit? Boleh. Boleh jadi kaya? Boleh. Tapi boleh jadi kaya gila? Tak boleh. Sebab tu nombor tiga adalah business owner. Kita nak jadi business owner. Business owner adalah kita buat business, run the business dengan menggunakan pasukan kita. Ada orang bersama dengan kita, right? Buat business sama-sama dengan kita. Maksudnya ada. Contoh ni, ni contoh eh. HR, admin, finance, orang marketing, orang sales, orang operation semua tu in place mereka akan bekerja bersama-sama dengan kita itu namanya business okay, alright kalau anda 
uh, bersama dengan Funny Evo. Ha, ni Funny Evo, jaket baru ni. Uh, kalau dalam elite circle, saya fokus on business growth. So, business growth ni lebih kepada yang tu lah. Untuk kita ceritakan how to do business. Uh, bukan how to do untuk jadi self-employed. Okay, alright. Dan uh, last kali adalah investor. So, tiga perkara tu yang saya share kan. Waktu evolusi hari tu. Tapi evolusi sikit je lah saya share untuk business. Yang lain adalah untuk kita betulkan mindset kita. Now, anyway. Untuk buat business, tiga, dua perkara yang paling penting untuk buat business. Pertama, marketing. Nombor dua, sales. Betul tak? Kalau kau tak buat marketing, kau tak buat sales, kelas, bye-bye, tutup kedai. Sebab apa? Marketing and sales tu yang akan generate money untuk kita punya business. Betul ke tak betul? Bapak orang setuju dengan saya cakap ni. Ha, CI kat bawah. Okay. Ha. Kalau anda setuju juga, tanda setuju saya nak minta anda klik share. Kalau anda dah klik share kepada anda punya wall, klik share kepada uh, grup-grup yang lain, klik share, klik share. Sepuluh kali, sejuta kali pun klik share, tak boleh henti. Okay. Alright. Baik. <coughs> Now. Untuk marketing, apa yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah apa mistake yang anda perlu avoid untuk tahun 2020. Kalau anda buat untuk tahun 2020 marketing ini, insya Allah saya yakin bisnes anda mungkin lambat sikit naik. Melainkan Allah izin. Melainkan apa? Melainkan ada kudratullah, kudrat Allah. Tiba-tiba anda viral ke? Tiba-tiba orang kecam anda? termasuk dengan artis-artis kecam anda, uh, mufti-mufti kecam anda, semua orang kecam, viral, maka ramailah orang akan beli produk anda masa tu, masa tu lah anda punya rezeki naik. Tapi kalau saya kata on ideal condition, biasa-biasa punya condition, avoid these three mistake. Mistake yang pertama, right? Mistake yang pertama, uh, kesalahan yang pertama yang perlu anda elakkan adalah Nombor satu, anda terlalu fokus untuk membina brand. Alright? Membina brand. Okay? Kenapa saya kata kesalahan nombor satu? Majoriti orang adalah dia berpusu-pusu, berlumba-lumba untuk membina brand. Baik, begini saya cakap. Akan ada orang kata, ha? Huh? What? Seriously? Adakah salah membina brand? Bukan, tak salah. Membina brand adalah satu yang sangat penting. Tetapi, untuk peringkat awal, marketing strategi yang perlu kita buat adalah fokus on customer acquisition. Apa maksud customer acquisition? Customer acquisition ni adalah mendapatkan pelanggan itu lebih penting daripada brand kita naik. Faham ke tak ni? Clear ke tak ni? Okay, begini. Banyak business owner, dia keliru, celaru, confuse dengan term marketing. Bagi dia, bila cerita marketing, aku kena ada logo, logo aku kena berada di semua tempat. Itu bukan marketing, right? Untuk bisnes kecil. Itu marketing untuk bisnes bapak besar. Untuk kita bisnes kecil-kecil ni, saya gelarkan sebagai IHS, industri halus sangat. You need to concentrate untuk dapatkan customer lebih banyak. Dengan kata lainnya, customer acquisition. Faham ke faham ni? Right? So apa maksud beza dia marketing branding dengan marketing customer acquisition adalah saya bagi tahu panjang sebenarnya benda ni tapi saya bagi tahu benda yang very simple untuk anda jot down pada malam ni, boleh? Right? Apa beza dia? Sebab saya saya tengok Uh, terlalu banyak mistake ini berlaku dalam pasaran especially kita yang baru nak start niaga sebab kita selalu dengar uh, atau iklan yang kita nampak ni adalah iklan branding jadi kita confuse bila kita buat iklan kita pun lebih cenderung untuk buat iklan branding saya bagi satu contoh branding ni macam mana iklan branding seperti mana iklan yang anda nampak di billboard-billboard ok contoh billboard kan kalau anda tengok billboard banyak tak billboard ha, ni dekat IG ni dekat IG banyak tak kau, kau pernah tengok tak billboard kau memang kau duduk rumah tak tengok-tengok billboard. Alright. Yang sedang the YouTube, uh, YouTube dengan Facebook ni. Kau tengok, tengok, tengok billboard tak? Kau tengok billboard tak? Billboard tu adalah branding. Kau faham? Alright. Dia bukan customer acquisition. Bila kau tengok branding, dia lebih kepada menonjolkan, uh, lebih kepada uh, siapa produk owner, uh, nak tunjuk muka cantik, kan? Lepas tu, letak nama brand. Okay. 
uh, letak gambar produk so itu adalah branding bagus ke tak bagus? bagus tapi kalau kau yang baru nak start ni kau pergi hentak buat branding sadakallahul azim bye bye ok right bye bye sebab apa? duit kita tu sangat penting satu sen keluar kau kena masuk balik dua sen dua sen keluar kau kena masuk lagi empat sen right singgit keluar kena masuk dua ringgit sepuluh ringgit balik clear tak? Okay, so apa beza dia dengan customer acquisition? Right, customer acquisition. Ready guys? Kau nak tahu ke tak tahu ni? Nak tahu ke tak? Okay, ha, ni ni Emilia kata pernah biasa tengok billboard. Ah, ha, bagus lah. Kalau kau biasa tengok, bagus. Yang tak biasa tengok ni masalah ni. Ha, yelah saya bawa kereta, saya tutup mata. Tutup mata sambil bawa kereta. <laughs> saya dah sampai tahun 2020, kereta dah terbang lah. <laughs> Kereta dah terbang So aku tak payah nak bawa kereta buka mata kan Tutup mata Tekan je destination dia terbang dia sampai Okay So apa beza dia Customer acquisition Customer acquisition ready guys Saya nak minta anda komen ready kat bawah Komen ready dekat bawah Dan saya nak minta anda klik share Supaya orang dapat belajar malam ni Tolong lah Kawan-kawan kau dekat luar sana Saya bagi tahu jujur dah ikhlas Saya ada 15,000 orang Yang pernah datang ke Funny Evo Daripada mana dia datang Seluruh Malaysia Majority mereka kata tak ada ilmu, tak ada guru, tak ada mentor. Alright? Malam ni tolonglah dia orang tu yang tak apa-apa tu. Tapi kalau kena ingat, walaupun dia tak apa-apa sekarang, mungkin dia jadi jutawan nanti. Dan mungkin disebabkan ilmu yang anda bagi tahu kepada dia malam ni dengan share, anda pun akan dapat portion dia. insya Allah dengan izin Allah. Baik. So, untuk customer acquisition, fokusnya adalah kepada masalah pelanggan. Kau faham? Dia bukan fokus kepada engkau punya muka cantik ke tak cantik. Kau sebagai brand owner, kau cantik ke tak cantik. Right? Uh, kalau kau jual produk kecantikan, tak kisahlah kau tak cantik pun. Kalau kau produk kecantikan lah. Right? Kalau kau jual produk kurus, tak kisahlah kau kurus ke tak kurus. Saya jual produk ke... Saya lah, terbongkar rahsia. Saya dulu pun ada produk kecantikan sendiri. Tahu tu, tahun bila lah kan, lama lah. Saya masa tu pun gemuk, 104 kilogram. Kepala dia, aku nak jual produk kurus. Tapi apa berlaku? Saya jual saja. Sebab apa? Nak tunggu saya kurus Bila nak kurus, saya jual dulu produk kurus Pada masa sama, saya kuruskan badan Sampailah daripada 104 kilo Kepada 85, 80 kilo So, dalam masa menjual produk kurus tu Saya kuruskan badan 20 kilo Okay tak okay? Alright? Okay? Baik So, focus on customer Focus on customer's problem Instead of focus kepada kau punya problem Cantik kita cantik Billboard besar ke tak besar Banyak ke tak orang tak, tak payah Kau fokus on customer Masalah customer Iklan-iklan dia bercorak kepada menyelesaikan masalah orang Okay Boleh Clear setakat ni Kau jangan ikut orang sangat Kau nampak orang lain buat billboard Kau nak pergi hentak buat billboard Sabar Dia proses Dia, dia proses Dia masuk fasa growth Then you can go for that Tapi kalau kau fasa baru start up Kau boleh fully utilize, kau belum fully utilize kat YouTube orang boleh nampak engkau kan? Dekat YouTube orang tak nampak engkau lagi Kau pernah buat tak iklan dekat YouTube yang boleh skip ads tu? Kau tahu tak skip ads tu boleh free kalau orang skip? Tak tahu kan? Tak buat Kalau kau tahu pun kau tak buat Kalau kau buat kau tak tak bersungguh pun buat Lepas tu duduk tiba nak buat uh, billboard Pandangan saya, it's good untuk ada billboard It's good untuk masuk TV, it's good Untuk masuk dalam media-media cetak Contoh suat khabar ke majalah ke Tetapi sekarang ni orang Orang duduk hadap muka dekat skrin Semua orang duduk hadap dekat skrin So kau kena ada dekat skrin tu dulu Alright Pandangan saya Okay Alright So focus on customer problem Alright Focus on customer's problem Then daripada situ orang akan start beli barang kita Atau servis kita So far ada soalan? Right Are we clear? Good Thank you very much kepada uh, anda yang sedang live sekarang. Okay. Anda semua awesome. Terbaik. Yang sedang live dekat IG awesome. Right. Uh, Facebook awesome. YouTube awesome. Tapi yang tak awesome adalah jenis orang yang tengok kejap. Lepas tu keluar. Masuk kejap. Lepas tu belah. Sebab orang berjaya bila dia start sesuatu dia habiskan. Engkau kalau kau nak berjaya kau tengok live ni sampai habis. Kau jangan sembang esok aku tengok lagi. Sebab kalau kau buat komitmen esok tengok kau, percaya, kau percayalah. Setiap benda yang kau buat, kau akan tangguh. Setiap benda yang kau buat, alright, kau akan tangguh. Percayalah. Kalau tengok live ni pun, ah tangguh. Kejaplah nanti aku share, aku letak kat luar, nanti aku tengok balik. Kepala dia, aku takkan tengok balik lah. Melainkan dia tengok 
uh, apa panggil uh, tahun depan momen-momen tu keluar dekat Facebook kan wah aku pernah share lah benda ni Masya Allah Masya Allah tak tengok-tengok pun ok clear so distinguish instead of branding versus customer acquisition focus on customer acquisition bila kita dah masuk ke level growth which is we need more customer then of course you can do branding uh, masa tu anda boleh pergi buat jingles apa maksud jingles? jingles macam McDonald's para pa 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 faham? itu namanya jingles jingles category branding kau jangan tiba-tiba kau nak buat peniaga kau kata kau cari komposer lagu boleh tak saya nak buat lagu macam McDonald's para pa 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 ataupun KFC Ha, itu jingles namanya ha, Kau pergi hentak buat jingles Sarakallah lazim, bye bye Okay, tamatlah riwayat bisnes kau Kau bazirkan duit untuk buat benda tu je Okay, focus on customer acquisition Focus on masalah Kalau anda pergi ke digital marketing mastery Saya akan explain detail lagi Apa itu beza branding Bagaimana nak distinguish customer acquisition Which is direct response Saya akan cerita waktu digital marketing mastery Siapa yang dah register digital marketing mastery Especially kita akan jumpa 789 ni setelah saya 789 hari bulan Februari. Okay. Tiket untuk digital marketing mastery. Bagi tahu jujur dan ikhlas. Memang tiket dia mahal gila. Alright. Tapi mahal-mahal pun saya nak orang yang betul-betul nak belajar tentang digital marketing mastery saja. Tiga hari. 789 hari bulan 2. Dekat Shah Alam. Alright. Kalau anda nak uh, beli tiket untuk digital marketing mastery. Tiga hari terus untuk Shah Alam. Right, anda boleh uh, hubungi uh, saya punya team members, right? Team members uh, nama beliau adalah Beja. Nanti sekejap saya cari uh, ataupun sekejap eh saya cari saya punya team members. Kalau anda nak okay dapatkan uh, sekejap saya cari. Okay. Anda boleh kontak 012-363 Sekejap, nombor ni ke eh? Sekejap eh ha, Ni saya cari Alright, saya akan paste kat sini Okay, kalau anda nak uh, digital marketing mastery punya tiket Anyway, kita dah, dah, dah uh, Apa panggil, anda kena tanya lah harga dia Harga dia biasanya mahal Right, anda boleh tanya Husna ha, Tu nombor telefon saya letak, telefon Husna tu Anda boleh contact Husna untuk uh, apa panggil uh, Alright, anda boleh contact Husna untuk beli tiket Digital Marketing Mastery uh, Kalau anda nak Digital Marketing Mastery, anda perlu contact malam ini Selepas habis live, right, anda boleh hubungi Husna Di talian ini untuk uh, tanyakan tentang Tanya Digital Marketing Mastery Okay Right, anda boleh tanya Husna untuk Digital Marketing Mastery um, Dan untuk malam ni saya bagi uh, harga super special Alright Harga standard dia lebih kurang dalam uh, RM10,000 untuk 3 hari Right, tapi saya bagi dengan harga kalau anda buat contact malam ini untuk register Digital Marketing Mastery Saya bagi dengan harga well, Apa aku nak bagi eh Saya main tibai ni, bukan tibai, saya rasa macam saya nak bagi malam ni Dengan syarat malam ni, kalau anda buat pembayaran esok There's nothing, dah tak, dah, dah habis Right, this offer is for tonight only So if you would, would like to go to come 789 uh, February dekat, uh, dekat Shah Alam Kita akan belajar selama 3 hari Digital Marketing Mastery saya bagi harga biasa RM10,000 Okay Saya bagi dengan harga berapa aku nak bagi eh Saya bagi harga uh, Less 90% Oh nampak Saya Harga sebenar adalah RM10,000 Untuk digital marketing mastery Saya bagi less 90% Untuk malam ini Kalau anda buat kontak malam ini sahaja Dan anda buat pembayaran pada malam ini Okay anda boleh kontak Husna Nombor telefon saya ada letak dekat bawah tu anda bagi tahu Husna untuk register Digital Marketing Mastery Right Harga dia RM10,000 Okay Okay, harga dia RM10,000 Harga dia RM10,000 Tapi saya bagi diskaun 90% Untuk malam ini sahaja 
So contact malam ni buat pembayaran malam ni. Okay. Kalau tak habis, habis. Ah, alright. Okay. Okay, alright. Saya perlu letak nombor telefon lain sebab Usna kata uh, nombor telefon yang satu lagi Usna kata. Okay, no problem. Okay. Sekejap saya akan letak nombor telefon satu lagi. No problemo. Bismillah. Okay, alright. So saya dah letak nombor telefon kat situ. So telefon Husna. Right, harga dia RM10,000 tapi saya bagi diskaun 90%. Saya bagi diskaun 90% malam ini untuk Digital Marketing Mastery pada 7, 8, 9 hari bulan 2. Right, so anda boleh contact 018-760-2766. 018-760-2766. Dan bagi tahu untuk buat pendaftaran Digital Marketing Mastery. 789 Februari ini harga 910000 saya bagi diskaun 90% register syarat malam ni malam esok ke esok pagi ke tak ada kelas okey alright okey now nombor 2 marketing mistake yang anda perlu elakkan untuk tahun 2020 adalah ramai orang dia nak tunggu Everything complete dulu baru dia akan mulakan. Okay, saya bagi satu contoh. Um, pada peringkat awal, uh, ni cerita tahun uh, lama dah. Ni, ni, ni is a very long story dah. Okay, story yang dah lama dah yang berlaku pada saya. Ada satu tahun tu saya nak keluarkan saya punya uh, new product. Okay, produk saya sendiri. Produk baru lah waktu tu. So, apa berlaku adalah, this new knowledge saya akan sharekan kepada anda. So apa yang berlaku adalah saya kata macam eh aku tak nak guna duit dulu, duit aku dulu. Aku nak test dulu sama ada orang nak beli ke tak barang yang aku nak jual ni. Ramai orang kan banyak 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 orang yang melakukan mistake dia adalah dia keluarkan modal dia dulu, dia keluarkan modal dulu baru nak buat marketing. Faham tak? Dia keluarkan modal untuk beli barang atau set up barang atau set up apa saja operation yang dia nak buat. Kemudian baru keluarkan duit marketing untuk marketkan produk atau servis dia. That is for me, kalau anda ada duit banyak, it's okay. It's good. Tapi kalau anda ni jenis baru nak start niaga, right, modal pun ciput-ciput, semput-semput, this is my suggestion. Apa yang perlu anda buat adalah, ini saya buat. Saya bagi tu jujur ikhlas malam ni, pengakuan eksklusif, saya buat. Apa saya buat adalah, saya pergi cari dulu, contoh ni saya bagi tahu. saya dulu saya nak buat produk, satu produk, uh, produk untuk Uh, darah tinggi masa tu Darah tinggi Saya nak buat dengan haba tu saudak Apa yang saya buat adalah Saya pergi cari botol uh, Ni contoh botol air lah Ni aku aku pegang sebab botol lain depan mata sekarang ni kan Saya pergi cari botol dulu Apa yang saya buat adalah Saya cari botol Botol yang pernah tengok tak? Orang pernah tengok tak? Ah, ni je je eh. Tunjuk botol ni ah, Ni contoh ni contoh eh, tunjuk. Nak ajar biar ajar betul-betul Betul tak? Ah, ni Ni contoh botol dia apa yang saya buat adalah saya pergi beli botol dulu. Botol kosong tau. Botol kosong. Saya pergi beli, beli botol kosong. Dan apa yang berlaku adalah saya pergi design stiker bodoh-bodoh. Saya pun tampal lah stiker dia kat sini. Jadi nampak tak produk tu dah jadi produk? Dalam tak ada barang. Dalam tidak ada barang. Dalam kosong lagi. Saya pergi letak dekat online. Saya kata saya akan jual barang ni. Saya bagi tahu apa? Uh, adakah anda ada masalah sekian-sekian, penyakit sekian-sekian-sekian? Saya nak test sama ada orang nak atau tidak beli barang ni. Faham ke faham? So, I validate first. Maksudnya, saya tukar proses. Ready produk dulu baru buat marketing. Itu biasa orang buat. Sekarang ni tak. Saya buat marketing dulu baru ready produk. Faham ke faham? So, saya buat tu. Masa saya tak payah bagi tahu lah brand apa kan. Kalau saya bagi tahu nama brand, confirm kantoi. Korang akan confirm. Check semua online. Okay. Tapi brand tu ada. Kalau korang search, confirm ada. Confirm ada. Okay. Saya bagi tahu jujur eh. Sebelum barang tu keluar, dah ada orang bank in. Saya keluarkan produk ni dulu. Saya bagi tahu, okay. Ni produk, saya pegang kan. So macam barang tu betul-betul dah wujud. Jadi bila saya pegang, right. Saya dapat marketing dulu. Masa tu orang kata, eh saya nak beli barang. Dia dah start bank in. 
Bila dia start bank in, what happen? Barang ada tak? Barang tidak ada dan barang tidak wujud. Apa yang perlu saya buat? Saya boleh kembalikan balik duit dia atau saya gantikan dengan benda lain. Voucher ke apa ke. So, I do marketing first before I make product ataupun keluarkan duit untuk ready the operation part atau team atau buat apa-apalah service whatsoever. Kalau orang kata nak saya nak buat uh, design kan, nak buat design. Let ready laptop dulu tak payah. Go and find customer first before you invest your money. Faham ke faham? Okay. So marketing, uh, kesalahan marketing nombor dua adalah kau perlu buat marketing selepas kau ada produk atau servis. Sekarang ni, buat marketing first untuk keyword dia. Tulis, jangan malas. Tulis kat bawah. Validate. Okay. Keyword dia adalah validate. Validate first. Right? Validate first. Boleh? Boleh ke tak boleh? Saya bagi tahu saya lagi. Saya dulu pun ada Alhamdulillah lah Allah, Allah izin Jual macam-macam barang Macam-macam barang Macam-macam produk Macam-macam servis kat online Sampai ke tanah-tanah pun saya jual Dudulah Right Alhamdulillah So Apa berlaku? Ada satu masa Saya jual produk untuk kurus Okay Masa tu Saya punya berat badan adalah 104 kilogram Sekarang ni 81 Alhamdulillah 81 kilogram sekarang Masa tu 104 kilogram Saya jual produk kurus So saya kata apa kat diri saya? Baik, macam saya bagi tahu tadi. Kalau aku nak jual produk kurus, masa aku dah kurus, kepala dia bila aku nak kurus? Kat itu pun kalau kurus. So apa berlaku? Saya keluarkan produk kurus dulu sebelum saya kurus. Saya buat marketing gila-gila. Tapi apa berlaku? Dalam blog tu saya bagi tahu saya punya progress hari-hari berapa kilogram turun. Hari ni berapa kilogram turun. Minggu ni berapa kilogram turun. Jadi kita buat marketing dulu sebelum produk kita ready. That's the keywords. Faham ke faham? Kau faham ke tak ni? Okay, right? Uh, thank you very much. Uh, saya punya team kata dah ada orang yang uh, apa panggil? Nak ke Digital Marketing Mastery 789 bulan. Harga dia RM10,000 bagi tahu jujur. Sekarang ni kalau kau nak belajar, kau belajar lah. Kau tak nak tak apa. Saya tak kisah pun. Digital Marketing Mastery harga dia RM10,000. Malam ni kalau kau contact, insyaAllah dengan izin Allah, contact Husna malam ni. Saya bagi tahu sekali lagi. Right? Kalau anda contact Husna uh, malam ni untuk uh, Digital Marketing Mastery 789 hari bulan ni, contact Husna untuk dapat harga RM10,000 tu saya bagi diskaun uh, 90%. Right, discount 90%. Okay. Sekejap, saya tulis. Ha, macam tu. Call Husna sekarang. Ha, macam tu. Alright. Okay, so... Malam ni saja 90%, kemudian esok dah tak bayar dah. Dah esok habis-habis lah. Okay, untuk digital marketing mastery pada 789 hari bulan ni, insya Allah. Right, boleh belajar? Nombor dua? Uh, nombor dua adalah marketing dulu, baru produk. Boleh eh? Saya dulu macam ni lah, saya bagi tu jujur lah. Ni, ni memang macam ni lah lebih kurang. Botol yang saya buat. Tapi botol yang saya buat ni bukan warna putih, dia warna... Allah maksud saya nampak. Dia warna hitam. Dia botol saya warna hitam. Penutup dia warna uh, macam gold. Ha, macam tu. So, dua colour macam tu. Saya pun marketkan dulu. Orang pun bank in. Saya test sampai level. Saya belum, saya saya, saya jual sampai 300 satu botol. Ada orang beli ke tak? Memang orang beli, babe. Masa tu. Jadi, 300 satu botol pun orang beli. Masa tu, in fact, saya guna duit orang untuk uh, buat produk. Jadi, orang dah bank in. Saya beritahu produk belum launching. Saya buat pre-launch. Produk belum launching, saya kata. Uh, nanti bila launching saya akan bagi uh, produk tu tapi sebelum launching tu dah boleh bank in duit untuk harga yang murah jadi orang bank in duit tu itulah modal untuk saya pergi ke kilang dan buat produk tu uh, faham ke faham alright ok that is the number two punya point untuk malam ini are you, are you ok guys ok validate first yes betul alright ok Now, kesilapan marketing nombor tiga. 
Okey, kesilapan marketing nombor tiga adalah ha, Faham ke faham ni? Kesilapan nombor tiga dah sekarang ni Apa kesilapan dua kesilapan tadi? Cuba tulis balik Apa kesilapan dua kesilapan yang saya dah bagi tahu tadi? Faham ke faham? Faham, alright Mentoy Harimau Malaya, Lan Metri ha, Okey So kesilapan kita nombor tiga adalah kita pilih semua orang untuk guna produk kita Kita pilih semua orang untuk guna produk kita Maksudnya apa? Bila kita buat marketing Kita nak suruh semua orang guna produk atau servis kita Masya Allah Kalau anda buat style marketing, marketing gitu Percayalah anda sedang menempah maut Anda sedang membunuh bisnes anda tahun depan eh, Bukan tahun depan, tahun ni Okay kita ambil contoh macam ni lah. Siapa pernah mandi Carrie Junior? Pernah mandi guna sabun mandian Carrie Junior. Okay. Alright. Sabun mandian Carrie Junior. <laughs> Saya nak tanya jujur lah. Orang tua boleh pakai tak Carrie Junior? Siapa ada anak dia akan ada Carrie Junior dekat rumah biasanya lah. Kan Carrie Junior yang kalau mandi dengan Carrie Junior ni best lah kan. Ha. Boleh ke tak orang tua guna Carrie Junior? Boleh je. Boleh saja. Tapi kenapa dia marketkan kepada budak-budak saja yang boleh guna Carrie Junior? Why? Sebab dia fokus kepada customer yang dia nak. Okay? Alright? Fokus kepada customer yang dia nak. So, marketing yang boleh membunuh anda untuk tahun depan adalah anda buat marketing dengan satu uh, mentality semua orang boleh guna produk saya Meninggal terus beb. Meninggal kalau kau buat begitu Focus on specific target market only Okay Saya bagi tahu kalau anda pernah dengar MailChimp Pernah dengar? Siapa yang buat online business Anda akan tahu MailChimp tu apa MailChimp ni adalah sebuah company uh, Untuk jual uh, Apa Email Email marketing jadi tiba-tiba ada seorang satu company namanya ConvertKit. Alright, ConvertKit. So ConvertKit ni apa berlaku adalah dia pergi uh, nak jadi the best email marketing. Nak lawan MailChimp. Apa berlaku? Tak boleh lawan, tak boleh lawan. So lepas dia struggle and then dia fokus kepada satu niche je. Dalam banyak-banyak digital marketing ni dia tak fokus kepada semua usahawan. Dia hanya fokus kepada blogger only. So bila dia fokus on blogger only, convert kit dalam masa 2 years in within 2 years they can make 10 million US dollar within 2 years only. Sebab apa? Sebab mereka fokus marketing mereka fokus kepada satu target market sahaja. Okay? Alright? Fokus satu target market, that's it. Uh, 100 plus. Kau boleh je minum 100 plus anytime kau nak minum, betul betul. Tapi dia fokus kepada athlete. Ah, uh, nampak? Okay, fokus kepada uh, satu niche tapi dia start small, dia grow big. Dia bukan kau grow big, bila kau grow big, start start big, kau habiskan duit. Uh, faham ke tak? Okay, right? Uh, oh, thank you very much kepada FIDA, MFD FIDA. Tanya digital marketing. Uh, okay, alright. Uh, Cik Husna, right? So tanya untuk digital marketing mastery ni uh, saya bagi tahu uh, apa panggil harga 92000 saya bagi diskaun 90% malam ni saja kau tengok live ni esok maksudnya live ni yang dah habis live kau baru tengok tak ada contact lepas tu memang kita tak bagi kita takkan bagi dah harga tu dan saya bagi tahu uh, kita buka untuk 10 orang saja untuk 10 orang terawal malam ni yang buat pembayaran yang contact dan buat pembayaran kita akan ambil dengan harga tu tapi selepas tu kita dah tak ambil Maksudnya harga 90% discount plus dengan uh, 10 orang sahaja yang buat pembayaran malam ini Lepas tu habis Okay, alright Bila? Training tu 789 February, February ini February ini Okay, alright uh, Contact sekarang uh, Apa panggil? Uh, Cik Husna Contact sekarang Cik Husna Dan bagi tahu dia dan sebagainya dan buat pembayaran malam ni, saya bagi diskaun 90% untuk training 3 hari untuk digital marketing master. Okay, alright. So, tiga perkara yang saya sentuh malam ni. Pertama sekali, uh, untuk kesalahan kita punya ni adalah pertama, 
anda fokus kepada branding, kesilapan dia adalah fokus kepada branding, tidak untuk tahun 2020, especially bisnes yang baru nak start, bisnes yang kecil, fokus on customer acquisition. Siapa yang acquire more customer, lama-lama branding akan naik. Very simple, contoh lagi Google. Google dulu, dengan Yahoo, orang lebih ramai guna Yahoo, betul-betul. Tapi Google fokus on customer acquisition. Dia fokus on lebih ramai customer guna, lebih ramai customer guna. Bila ramai customer guna, customer akan start bercakap. Yang puas hati dia start bercakap dengan orang lain, orang lain pun start guna Google. Lama-lama, bila kita kata Yahoo, Yahoo tu kita macam, Yahoo, Yahoo, wujud lagi ya Yahoo. Kita pun dah tak ingat Yahoo tu wujud. Betul-betul. Focus on customer acquisition, number one. Number two, jangan tunggu semua complete dulu baru kau nak buat marketing. Tak, sekarang ni, dunia sekarang, anda boleh start buat marketing dulu baru barang tu ready atau service tu ready. Marketkan dulu, tengok, validate proses. Validate the market, sama ada orang nak guna atau tidak. Dua. Nombor tiga, kesilapan uh, ramai orang dalam bisnes pada hari ini adalah dia fokus kepada semua orang guna produk atau servis dia. Kau jangan buat macam tu, kita start small, kita grow big. Bukan grow big, baru nak pergi niche. Dia panggil niche, N-I-C-H, n i c H E niche. You start niche, you narrow down, you grow big after that. Okay, tu cara dia. Cuba buat macam ni, yang senang lain dengan saya. You start small, you grow big. You start small, you grow big. You start small, you grow big. You bukan grow big, baru nak start small. Kepala dia kalau macam tu. Ha, buat masa. Okay, boleh? Ha, dekat IG. You start small, you grow big. You start small, you grow big. Ha, ha. Macam tu. Okay, barulah bisnes kita ni uh, cepat. Insya Allah. Okay, alright. Kalau anda tengok Honda, Honda sendiri naik dengan motor kan? Honda Cup. Kemudian baru dia start buat kereta. Kenapa Honda start buat uh, uh, motor dulu? Sebab dia buat motor, dia letak dekat basikal. Dia jadilah motosikal. Daripada situlah dia start buat kereta. Dia tak start terus buat kereta. Okay, alright. You start small, you grow big. Okay, thank you very much kat IG. Anda semua awesome. Kat Facebook, anda semua awesome dekat YouTube especially saya suka bila anda dekat YouTube the less distraction right okay saya buat e-commerce ada apa-apa tips besarkan tim e-commerce siapa buat e-commerce besarkan tim e-commerce kalau engkau buat e-commerce fokus dia adalah untuk automate kan thing sebab apa uh, e-commerce lebih fokus kepada automation okay besarkan tim tim apa yang nak dibesarkan uh. Kalau tim ni banyak uh, kita panggil uh, apa panggil tim ni banyak uh, uh, department which team ha, Han Amir. Okey. Apakah promotion malam ni? Baru join Fakhri Nur Hisham. Ada uh, training uh, digital marketing mastery selama 3 hari. 789 hari bulan belajar digital marketing mastery dekat Shah Alam harga sebenar 10000 saya bagi diskaun 90% malam ini saja. Dengan syarat anda contact Uh, Cik Husna, right call uh, Cik Husna sekarang uh, yang tu 018-760-2766 yang IG minta tulis 018-760-2766 tolong tulis kat IG right, saya uh, contact Cik Husna malam ni saya bagi diskaun 90% uh, harga tiket RM10,000 untuk 3 hari belajar digital marketing mastery ok, alright Okay, so InsyaAllah Natilah Natila kata DMM memang awesome berbaloi InsyaAllah, betul Right Ilmu yang berbaloi kena pergi orang dalam bisnes Mohd Syukri, uh, insyaAllah insya Okay, alright uh, Alright, okay Baik, so saya rasa itu sahaja kita punya live pada malam ini dan insya Allah pada hari uh, hujung minggu ni uh, tim uh, Final Evo akan berada di empat tempat Final Evo akan berada pada hujung minggu ni kita akan berada dekat Kuala Terengganu kita akan berada dekat Kuantan Pahang first time ever kita buat dekat bukan first time lah, first time tahun ni kita akan berada dekat Kuala Terengganu kita akan berada dekat Kuantan kita akan berada dekat Sungai Petani Kedah dan juga kita akan berada di Ipoh, Perak. Terbaiklah Ipoh pun kita masuk insyaAllah. So empat tempat hujung minggu ni. Be there. Siapa yang berada dekat area tu kita akan ada rahsia sales online. Uh, dekat empat area. This weekend. Okay insyaAllah kita jumpa dekat sana nanti.
Uh, jangan risau, tim Fani Ibu akan datang membawa insyaAllah ilmu-ilmu yang boleh memberi manfaat kepada anda. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay, hopefully uh, boleh bantu anda untuk malam ni. Nanti kita akan berjumpa bersua lagi setiap hari selasa dengan izin Allah dengan topik-topik yang lebih menarik. Uh, kalau anda ada question yang apa-apa, uh, saya akan insyaAllah nanti esok mungkin uh, saya akan letak dekat IG. Ada apa-apa soalan, anda tanya dekat IG. Nanti kita akan jadikan sebagai syllabus untuk kita live. Insya Allah Dengan izin Allah Okay, alright Saya rasa itu saja. Saya doakan anda dimurahkan rezeki Semurah-murahnya dipermudahkan Urusan oleh Allah SWT Semurah-murahnya Hari ini adalah perjuangan Esok adalah pengharapan Lusa adalah kemenangan kita semua Insya Allah Jumpa anda di angkasa kejayaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi Jumpa dekat Digital Marketing Masri 7, 8, Februari Kontak malam ni Habis malam ni habis promotion ni. Assalamualaikum. Pagi. Alright. Uh, dekat YouTube lambat sikit. Dekat IG paling last. Okay. Bye-bye YouTube. Assalamualaikum.